Hello students, now we will start the class. Now we will start the testing of equality of variances. Okay, testing of equality of variances. Variances in the formula is the standard deviation of the formula. That is the same. Standard deviation is the square of the variance. Okay, standard deviation is the square of the variance. That is the same as the variance of the root of the root of the standard deviation. Variances, equality of variances in the FS2 use it is done. When n is small. Okay. So, what do we do here? That's why we have a problem. Now, the formula is the same formula as standard deviation. Okay. So, the formula is the same as standard deviation. F is equal to n1 s1 square by n1 minus 1 by n2 s2 square by n2 minus 1. So, that formula is the same as that formula. Just to apply the same thing, we will see that the larger variance is the larger variance by n1 s1 square by n2 s1 square by n1 minus 1 and n2 s2 square by n2 minus 1. Now, we have a problem in the first statement. We have to use the h1 and h2 as well. We have to use h1 and h2 as well. We have to use h1 and h2 as well. We have to use h1 and h2 as well. We have to use h1 and h2 as well. We have to use h1 and h2 as well. That is standard deviation square. In a rat feeding experiment, the following results were obtained. Diet, gain in weight in grams, high protein X, 13, 14, 10, 11, 12, 16, 10, 8, 11, 12, 9, 12. Low protein Y, 7, 11, 10, 8, 10, 13, 9. अबे इधर आना है बड़ा तांडरी किन्हा, ओके? अतः इधर रण्ड टाइप ऑफ डाइट्स आना करते हैं। हाई प्रोटीन एक्स वाला दम, अगर वाला लो प्रोटीन वाई आई टुल्ला टाइप ऑफ फूड्स आना करते रहेंगे ना तो आर कहना रात है ना। अब वह इन्हीं रात से ना स्टैंडर्ड डिवीशन आंकु करना, अरे सॉरी, टेस्ट इक्वालिटी � अपन रण्डे डाइट सिलो उन डाइट ना इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस इन वेट आने चाहिए चिरिकन ना दे अपन इतने तोड़ना वेरी चाहिए दिरिकन ना इन वेट ले अगर आने चाहिए चिरिकन ना दे अपन नम्बर अंदर चाहिए ना दे फर्स्ट एच नॉट सेट है ना एच नॉट सेट सेट सिग्मा वन इस सिग्मा वन स्क्वायर इस इक्� Sigma 2 square, that's why H1 says that Sigma 1 square is not equal to Sigma 2 square. That is, H0 says that there is no significant difference between the two equal variances. That's why H1 says that there is significant difference between the two variances. Okay, so that's what we have done. Okay, so now we have to do this. Okay, so now we have to do this. First, H0 set. H0 says that equality of variances parayamma nammal eppadum there is no significant difference between the two variances adu enginaanu symbolically represent cheya sigma 1 square is equal to sigma 2 square okay there is no difference okay appo equal to aanu and there is adhaayathu njan random edam there is no significant difference perikkalum stb ne edarudha njan idu short aakitte ore board il thana full edan vendi edunnana you will have to write a significant difference between the two exams. अब इधर एंड ऐड करने हैं नमला नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप पे ये वड़ा प्रत्येक जो सिग्निफिकेंस लेवल से टेल आना अब अ सिग्निफिकेंस लेवल लंदा आना ये वड़ा अल्फा इसे कोई लो 0.05 उन दम पारणी चलेंगे नमला देखो अल्फा इसे कोई लो 0.05 ओके रण्डे टाइप अंडर 0.01 नम 0.05 वेट इस 95% परसेंटेज � एक टाइप ऑफ टेस्ट आना है अब एक टाइप ऑफ टेस्ट आना है नमला इंगेन तीर्मानी के अंदर इंगेन याने अधिन्द साइज़ नो के टेले अब अ साइज़ नो के पर नमक लेटी स्मॉल साइज़ आना है लेस देन थर्टी आना पर लेस देन थर्टी आने नमक टी उन्नद एफ उन्नद हाँ ओके लार्जर साइज़ आम नमला जेड नो को अब लेस स्म 
ഓക്കെ മീനിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രം അതായത് സാമ്പിൾ മീനോ സാമ്പിൾ കോറിലേഷൻ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുക എഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി എടുക്കാൻ പാടില്ല എഫ് എടുക്കണം അപ്പോൾ എഫ് മെയിൻലി നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ ത്രീ ഓർ മോർ മീൻസ് വരുമ്പം അതുപോലെ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് വേരിയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് എഫ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുക അപ്പം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരണം എഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ എഫ് ടെസ്റ്റ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ഇസ് സ്മോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം എഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എഫ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫോമില എടുക്കണ്ടേ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എഫ് ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എഫ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫോമില എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം എൻ വൺ എസ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു എസ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൻ വൺ അറിയാം കാരണം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഓക്കെ ട്വൽവ് എണ്ണം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റത്തേൽ എൻ വൺ റെഡിയാണ് ഈ എസ് വൺ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഇപ്പോൾ എസ് വൺ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോമുല ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോമുല സിഗ്മ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓർമ്മയുണ്ടോ വേരിയൻസ് അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ബി എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെമ്മിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോമുലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോമുല എന്താണ് എസ് വൺ സ്ക്വയർ എസ് ഇക്കൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ കാണണം മീൻ കാണണം അല്ലെ എക്സ് ബാർ അതെങ്ങനെ കാണും സിഗ്മ എക്സ് വൺ ബൈ എൻ വൺ അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് വൺ എങ്ങനെ കാണും എക്സ് വൺ ഇതാ അവിടെ അതിൻ്റെ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് എടുത്താൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിഗ്മ എക്സ് വൺ എനിക്ക് കിട്ടി ഇനി എൻ വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എണ്ണം അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം അപ്പൊ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് ബാർ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് ബാർ കണ്ടെത്താണ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ബാർ ഓക്കെ സിഗ്മ എക്സ് വൺ ബൈ എൻ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എത്ര ചെയ്താൽ കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി എക്സ് ടു ബാർ നോക്കണം അല്ലെ എക്സ് ടു ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ അല്ലെ ലാർജർ വേരിയൻസ് സ്മോൾ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ടു ബാർ എത്ര വരും ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ടു ബൈ എൻ ടു ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ സെവൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ ഫോമിൽ എന്തായിരുന്നു എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ എക്സ് വൺ ബാർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അതിൽ സിഗ്മ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ കാണണ്ടേ എക്സ് വൺ സ്ക്വയറിന്റെ സിഗ്മ കാണണ്ടേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ കാണണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ സിഗ്മ അപ്പൊ എക്സ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ കാണട്ടെ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവൻ സ്ക്വയർ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എയ്റ്റി വൺ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇനി അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സിഗ്മ എടുത്താൽ എത്ര കിട്ടും അതിൻ്റെ സിഗ്മ എടുത്താൽ വൺ സി
फोमुलाइन फोरमुला 4.82 डिवाइडेड बाय 4. वह 4.82 बाय 4 अपने चीज़ में होगा इस तरह के 1.205 ओके okay, 1.205 के ठीक है ना ले इन्हें इंद्र चीज़ का लास्ट स्टेप विच वन इस डी लास्ट स्टेप डिसीजन मेकिंग इधर नम्बर लेट तक दे रहे मानव दे दे एक्सेप्ट दे चाहिए ना ले रिजेक्ट चाहिए ना नम्बर लेट दे डिशन मेकिंग वालूक्टेबूम पढ़ा बुद्धिमें आदमी वरच एफ नोकीय एफ टेबि क्रैटी सैटे नोक अमेरिका एफ टेबि वालू सैटे आलफ्री फ्रीडम डिग्री फ्रीडम प्रत्येक फ्रीडम डिग्री फ्रीडमेंट मैनस लार्जर वेरियंसोर वेरियंसुटी 
അപ്പൊ ലെവനും സിക്സും അപ്പൊ ലെവൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും കാണും കാണുന്നുണ്ടോ ലെവൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ലെവൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ ടെന്നും ട്വൽവും ആണ് ഉള്ളത് ടെൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്വൽവ് ആണ് ലെവൻ ഇല്ല അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ ടെന്നും ട്വൽവേ ഉള്ളൂ ഇനി സിക്സ് ഉണ്ടോ നോക്ക അതായത് ഈ സ്മോളർ വേരിയൻസിന്റെതാണ് സ്മോൾ ലാർജർ വേരിയൻസിന്റെത് ലെവനും സ്മോൾ ലാർജർ വേരിയൻസിന്റെത് ലെവനും സ്മോളർ വേരിയൻസിന്റെത് സിക്സും ആണ് ഡിഗ്രീഷണം അല്ലെ അപ്പൊ ലാർജർ വേരിയൻസ് എപ്പോഴും മുകളിൽ എടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ലെവൻ നോക്കുക ഇവിടെ സിക്സ് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സിൽ എന്ത് വരും സിക്സ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ സിക്സിൽ അപ്പൊ സിക്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ സിക്സിൽ ടെന്നും ട്വൽവിലും വരുന്ന വാല്യൂസ് ഏതാ നോക്കുക അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ വരുന്ന നോക്കൂ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സും ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സും ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സും ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ആവറേജ് എടുക്കാം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം എന്താക്കിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുക ഫോർ പോയിന്റ് സോറി ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം അല്ല നിങ്ങളുടെ എഫ് ടേബിൾ വാല്യൂ എന്താക്കി തീരുമാനിക്കുക ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ അപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ റിജക്ഷൻ റീജിയന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ വരുന്ന അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും റിജക്ഷൻ റീജിയനിൽ വരും അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കും മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീനെക്കാട്ടും ബാക്കിലോട്ടുള്ളതൊക്കെ റിജക്ഷൻ റീജിയനും പ്ലസ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീൻ്റെ അങ്ങോട്ടുള്ളത് റിജക്ഷൻ റീജിയൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് എന്ത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോമുല ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും എഫ് വാല്യൂവിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണ് എഫ് ടേബിൾ വാല്യൂ എങ്കിൽ റിജക്ട് എസ് നോൺ എഫ് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ എഫ് ടേബിൾ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് എസ് നോൺ ആ ഒരു ഫോമുല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് വാല്യൂ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ് എഫ് വാല്യൂ ആണോ എഫ് ടേബിൾ വാല്യൂ ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഫ് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ എഫ് ടേബിൾ വാല്യൂ ദെൻ ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ടിന് എഴുതും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ ഇവിടെ ടു സീറോ ഫൈവ് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരും അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ ഫൈവ് ഈ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയനിലാണ് വരിക ദോ ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ തെറ്റിക്കരുത് ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് വന്നിട്ട് അർത്ഥം എന്താ ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സാമ്പിൾ വേരിയൻസസ് ആ രണ്ട് സാമ്പിൾ വേരിയൻസും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ നോ ഡിഫറൻസ് ഇസ് നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ റാറ്റ് ഫീഡിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് ദ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് വേരിയൻസസ് ഇൻ വെയ് ഡ്യൂ ടു ദ ടു ഡയറ്റ്സ് അപ്പം ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് വേരിയൻസസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വേരിയൻസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഡ്യൂ ടു ദ ഡയറ്റ്സ് അപ്പോൾ വേരിയൻസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് അവിടെ ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളത് പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം വേരിയൻസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആർ ഈക്വലി വെയ്റ്റ്സ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ ഒരുവിധം പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് സെഡും ടിയും ഒക്കെ ഏകദേശം എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് 